সবচেয়ে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোরাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আবদুল কাজকে এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের সিএসএস এর পার্ট 19 আজকে আমরা দেখব যে পজিশন নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় সিএসএস এম এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রপার্টি আমাদের ম্যাক্সিমাম সময় লাগে কাজ করতে ওকে তো প্রথমেই আমি এখানে একটি ক্লাস নিচ্ছি ফর एग्जांपल গ্রিন বক্স নামে গ্রিন হাইফেন বক্স নামে ओके এখানে আমি ডিজাইন করব গ্রিন বক্স থেকে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা ডিজাইন চলে আসছে বাট এটা নতুন করে রান করি এটা আমি আগে তৈরি করেছিলাম যাই হোক আমি এখানে ক্লিক করতেছি আবার ক্লিক করতেছি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো ডিজাইন নেই ওকে তো আমরা গ্রিন বক্স ক্লাস থেকে জাস্ট ক্লাস থেকে সিলেক্ট করলাম তারপর হচ্ছে এটা স্পেসিফিক একটা উইথ দিচ্ছি ফর एग्जांपल 200 পিক্সেল এবং হচ্ছে হাইট দিচ্ছি হচ্ছে 200 পিক্সেল এবং এটার একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি গ্রিন ওকে এবং সেমি কোলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি গ্রিন বক্স এখানে চলে আসছে এখন আমি চাচ্ছি যে এই গ্রিন বক্সটিকে একদম ডান দিকে ব্রাউজারের এখানে সেট করতে ওকে তো ওখানে সেট করার জন্য আমাদের পজিশন নিয়ে কাজ করার আগে একটা ব্যাপার কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকতে হবে সেটা হচ্ছে এটা টপ পার্ট এবং আমি যদি বলি যে টপের ভ্যালু জিরো তার মানে হচ্ছে এখানেও হতে পারে এখানেও হতে পারে এখানেও হতে পারে এখানেও হতে পারে মানে পুরোটাই হচ্ছে টপের ভ্যালু এখানে জিরো ওকে এবং আমি যদি বাম দিকের কথা চিন্তা করি বাম পাশে পুরোটাই হচ্ছে লেফটের ভ্যালু জিরো আর নিচের দিকে হচ্ছে বটমের ভ্যালু জিরো এবং ডান দিকে হচ্ছে পুরোটাই রাইটের ভ্যালু জিরো ওকে এখন যে এরিয়াটাকে আপনি সরাতে যাচ্ছেন ফর এক্সাম্পল আমি গ্রিন বক্সটাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে যাচ্ছি ঠিক আছে এই জায়গায় নিতে যাচ্ছি যে এই কোনায় তাহলে যেটা করতে হবে গ্রিন বক্সকে প্রথমে পজিশন করতে হবে পজিশন অ্যাপসোলিউট ভ্যালু ইউজ করতে হবে অ্যাপসোলিউট এখন যদি এরকম হয় যে আপনি বক্সটাকে উপর থেকে পঞ্চাশ পিক্সেল সরাতে যাচ্ছেন তাহলে সিম্পলি আপনি এখানে লিখে দেন টপ থেকে পঞ্চাশ পিক্সেল যে উপর থেকে নিচে নেমে গেছে পঞ্চাশ পিক্সেল ওকে যদি আপনি মনে করেন যে আপনি চাচ্ছেন যে লেফট থেকে ডান দিকে সরাবেন পঞ্চাশ পিক্সেল সেটা আপনি করতে পারেন লেফট থেকে সে মনে করেন যে আমি পঞ্চাশ পিক্সেল দিয়ে দিলাম সরে গিয়েছে ওকে এখন যদি আপনি এরকম চান যে একদম এক্স্যাক্টলি এই কোনায় রাখতে তাহলে যেটা করতে হবে টপ তাহলে টপের ভ্যালু এখানে থাকবে হচ্ছে জিরো জিরো মানে হচ্ছে একদম উপরে দেখতে পাচ্ছেন এখন এখানে যেহেতু আমি ডান দিক থেকে ডান দিকে রাখতে যাচ্ছি তাহলে এখানে লেফটার আমার প্রয়োজন নেই এখানে লাগবে হচ্ছে রাইট বাট নট ফিফটি পিক্সেল যদি আপনি একদমই ডান দিকে রাখতে চান তাহলে জিরো ওকে বাট ডান দিক থেকে ডান দিক থেকে যদি আপনি বাম দিকে সরাতে চান সেক্ষেত্রে আপনি পঞ্চাশ পিক্সেল একশো পিক্সেল যতটুকু ইউজ করার দরকার আপনি ইউজ করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই তো আমি জিরো রাখতে যাচ্ছি তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমি এই বক্সটিকে সে নিয়ে যেতে যাচ্ছি এই কোনায় যদি আপনি এই কোনায় নিয়ে দিতে নিয়ে যেতে চান তাহলে যেটা করতে হবে রাইট থেকে অবশ্যই জিরো থাকবে এবং বটম থেকে জিরো থাকবে তাহলে এখানে টপ আমাদের আর প্রয়োজন নেই আমি বটম জিরো করে দিচ্ছি যদি আপনি এই কোনায় রাখতে চান লেফট জিরো আর হচ্ছে বটম জিরো তাহলে আমি এখানে রাইট পরিবর্তন করে লেফট জিরো করে দিচ্ছি ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে এই কোনায় চলে আসছে এখন আপনি যদি এরকম হয় যে টপে একদম মাঝখানে রাখতে যাচ্ছেন একদমই মাঝখানে তাহলে আমরা যেটা করতে পারি অবশ্যই আমাদের টপের ভ্যালু জিরো করতে হবে আমি সে টপের ভ্যালু জিরো করে দিচ্ছি এখন যেহেতু আপনি এক্স্যাক্টলি মাঝখানে রাখতে যাচ্ছেন এখানে আমরা যেটা করতে পারি লেফটের ভ্যালু জিরো করতে পারি রাইটের ভ্যালু আমরা জিরো করে দিতে পারি দেন মার্জিন কলন দিয়ে অটো এই প্রপার্টি ইউজ করতে পারি আমরা এবং দেখতে পাচ্ছেন যে লেফটে রাইটে থেকে সমান করে জায়গা খালি হয়ে মাঝখানে চলে আসছে মার্জিন অটোর মাধ্যমে ওকে এখন আপনি যদি এই বক্সটা চান যে এই জায়গায় রাখতে একদম নিচে বটমে মাঝখানে তাহলে এখানে টপ জিরোর পরিবর্তে আপনি ইউজ করেন বটম জিরো ওকে যদি আপনি এখানে রাখতে চান তাহলে যেটা করতে হবে লেফট অবশ্যই জিরো করতে হবে টপ প্রয়োজন হবে আমাদের বটম প্রয়োজন হবে ওকে রাইট আমাদের এখানে কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে আমি রাইট পাত দিয়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি টপ কারণ বটম আগেই দেওয়া রয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে চলে আসছে যদি আপনারা এই সাইডে রাখতে চান তাহলে যেটা করতে হবে রাইট জিরো টপ জিরো বটম জিরো আর হচ্ছে মার্জিন অটো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি এরকম হয় যে আপনি স্ক্রিনের এক্স্যাক্টলি মাঝখানে রাখতে চান তাহলে যেটা করতে হবে টপ বটম লেফট সব জিরো করে দিতে হবে রাইট যা আছে সব জিরো করে দিতে হবে দেন মার্জিন অটো করতে হবে এবং দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু এক্সাক্টলি মাঝখানে চলে আসছে ওকে যখনই আপনি কোনো একটি ডিপকে বা কোনো একটি এরিয়াকে পজিশন অ্যাপসোলিউট করবেন অবশ্যই এটা কারো না কারো সাপেক্ষে চেঞ্জ হচ্ছে তো আ
এটা বডি সাপেক্ষে চেঞ্জ হচ্ছে ওকে আমি একটু ভালো করে এক্সপ্লেন করি সে মনে করেন যে আমি এগুলো বাদ দিয়ে দিচ্ছি আপাতত অল্প একটু বাদ দিয়ে দিলাম ওকে এটার উইটটা আমি আর একটু বাড়াচ্ছি সিক্স হান্ড্রেড আর এখানে মনে করেন যে করে দিচ্ছি হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি ওকে তারপর এখন এই গ্রিন বক্সের ভিতরে আমি নতুন করে আরেকটি বক্স নিচ্ছি ফর এক্সাম্পল যে রেড বক্স ট্যাপ প্রেস করতেছি এখন রেড বক্সটাকেও আমি একটু ডিজাইন করব রেড হাইফেন হচ্ছে ডট দিতে হবে রেড হাইফেন বক্স দেন সেকেন্ড ব্যাগের শুরু শেষ করতেছে ইন্টার এটার একটি স্পেসিফিক উই দিচ্ছি ফর এক্সাম্পল ওয়ান পিক্সেল এবং এখানে হাইট দিচ্ছি ওয়ান পিক্সেল এবং একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড পলন দিয়ে হচ্ছে রেড তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা রেড বক্সটি এখানে চলে আসছে এখন আপনি এই রেড বক্সটি চাচ্ছেন সে এই কোনায় রাখতে আচ্ছা এই কোনায় না আমি এই কোনার কথা চিন্তা করি এই যে এখানে রাখতে ফর এক্সাম্পল তো এখানে রাখার জন্য যেটা করতে হবে যেহেতু আমরা রেড বক্সটাকে সরাতে যাচ্ছি অবশ্যই এটাকে পজিশান করতে হবে পজিশান দেন হচ্ছে অ্যাপসলিউট দেন যদি আমরা এই কোনার কথা চিন্তা করি তাহলে এটা হচ্ছে লেফট থেকে জিরো আর হচ্ছে বটম থেকে জিরো তাহলে আমি এখানে লেফট থেকে জিরো করে দিচ্ছি এবং বটম থেকে জিরো করে দিচ্ছি এখন এই বক্সটি কিন্তু থাকার কথা এইটার ভিতরে বাট এটা কিন্তু বাইরে চলে আসছে আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে একটু আগে যে কোনো একটি এরিয়াকে যদি আপনি পজিশান অ্যাপসলিউট করেন অবশ্যই এটা কারো না কারো সাপেক্ষে চেঞ্জ হচ্ছে তো আমাদের এখানে এটা চেঞ্জ হচ্ছে বডি ট্যাগের সাপেক্ষে ক্লিয়ার বাট আমরা এটা চাচ্ছি না এখন আমরা চাচ্ছি যে এই রেড বক্সটি চেঞ্জ হবে বা জায়গা পরিবর্তন করবে গ্রিন বক্সের সাপেক্ষে গ্রিন বক্সের বাইরে সে যাবে না তো এটা করার জন্য যেটা করতে হবে গ্রিন বক্সে অবশ্যই আমাদেরকে পজিশান রিলেটিভ করে দিতে হবে রিলেটিভ তো রিলেটিভের মাধ্যমে আপনি এটাই বলতেছেন যে গ্রিন বক্সকে যে তুমি তোমার আত্মীয় স্বজন যা রয়েছে সব কিছু তোমার ভিতরে রাখো তারা যেন বাইরে যেতে না পারে এখন আপনি যদি এই রেড বক্সটাকে এই কোনায় নিতে চান আপনি খুব সহজে নিতে পারবেন বটম জিরো রাইট জিরো সে আমি নিচ্ছি লেফটের পরিবর্তে এখন আমি রাইট দিচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু বক্সের ভিতরে গ্রিন বক্সের ভিতরে চেঞ্জ হচ্ছে ওকে এখন আপনি যদি এক্সাক্টলি মাঝখানে রাখতে চান তাহলে যেটা করতে হবে এখানে সব জিরো করে দিতে হবে রাইট বটম দেন হচ্ছে লেফট জিরো এবং হচ্ছে টপ জিরো টপ কলম দিয়ে জিরো এবং আমরা মার্জিন অটো করে দিব মার্জিন কলম দিয়ে ওটো দেখতে পাচ্ছেন এক্সাক্টলি মাঝখানে চলে আসছে আর যদি আপনি এটাকে রাউন্ড করতে চান বক্সটিকে তাহলে আমরা বর্ডার রেডিয়াস ইউজ করতে পারি বর্ডার হাইফেন রেডিয়াস দেন হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট ওকে সেমি কলম দিয়ে শেষ করে দিচ্ছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন যেটা কিন্তু এক্সাক্টলি গোল হয়ে গেছে গোল যে কোনো একটা এরিয়াকে গোল করার শর্তই হচ্ছে যে উইথ এবং হাইট সমান রাখতে হবে উইথ এবং হাইট সমান রেখে যদি আপনি বর্ডার রেডিয়াস ফিফটি পারসেন্ট করে দেন তাহলে এটা এক্সাক্টলি রাউন্ড হয়ে যাবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে পজিশান অ্যাপসলিউট এবং পজিশান রিলেটিভ কীভাবে ব্যবহার করতে হবে ওকে তো আমি এখানে এই টিপ নিচ্ছে আরেকটি টিপ নিচ্ছি ফর এক্সাম্পল এম ক্লাস নিয়ে এম নামে একটি ক্লাস নিয়েছে আপনি যে কোনো নামে ক্লাস নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো এখানে মনে করেন যে আমি আমার নাম রাখতেছি মশিউ ফর এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছেন লেখাটা চলে আসছে আমি এটাকে একটু ডিজাইন করব এম ক্লাসটিকে ধরে সেকেন্ড প্যাকেট শুরু শেষ করতেছি এটার মনে করেন যে একটি বর্ডার থাকবে সে থ্রি পিক্সেল দেন হচ্ছে সলিড দেন কালার ফর এক্সাম্পল রেড সেম কলম দিয়ে শেষ করতেছি একটু প্যারিং দিচ্ছে প্রসারিত করার জন্য সব দিকে ফাইভ পিক্সেল প্যারিং দিচ্ছে ওকে একটু মার্জিন দিচ্ছে উপর থেকে যেন নিচে নেমে আসে সে টেন পিক্সেল মার্জিন দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন একটু নিচে নেমে আসছে তারপর এই জায়গায় এই ডিপের পর আমি এখানে পিটেক নিচ্ছি যেখানে লরেমের আমি ফিফটি ওয়ার্ড রাখতেছি আমি দেখতে পাচ্ছেন যে লরেমের ফিফটি ওয়ার্ড এখানে চলে আসছে তারপর ওই পিটেকেও আমি ধরে একটু ডিজাইন করব যেটা করব এখন দেখেন আমি এখানে স্ক্রল করতে পারতেছি না কারণ হচ্ছে নিচে কিন্তু আমাদের কন্টেন্ট নেই মানে নিচে অনেক খালি জায়গা রয়েছে তো নিচে যদি কন্টেন্ট ফিল আপ করা থাকতো তাহলে আমরা স্ক্রল করতে পারতাম মাউসের হুইল ঘুরিয়ে তো আমার ওই ফিচারটা দরকার যেন আমরা স্ক্রল করতে পারি তো এখানে আমি যেটা করব পিটেকের প্যাডিং বটম মানে পিটেকের যে এরিয়াটা এটা আমি অনেক বেশি প্রসারিত করব সে মনে করেন যে এক হাজার পিক্সেল আপনারা দেখেন এখানে কিন্তু কোনো কিছু নেই যে আমরা নিচে স্ক্রল করে নিচে যাব তো এখানে আমি থাউজেন্ড পিক্সেল দিচ্ছি সেমি কলম দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু আমি ক্লিক করে নিচে চলে যেতে পারতেছি কারণ নিচে অনেকটুকু জায়গায় আমি প্যাডিং করেছি ওকে তো প্যাডিংয়ের উদ্দেশ্যটা কী ছিল আমি আপনাদেরকে এখনই বলতেছি সেটা হচ্ছে আমি চাচ্ছি যে যখনই কেউ স্ক্রল করবে এখানে যে মশিউর যে এরিয়াটা রয়েছে এটা এখানে এসে ফি
এবং এর ভিতর দিয়ে লেখাগুলো চলে যাবে এর পরবর্তী যে লেখাগুলো থাকবে বা নিজে যাই থাকুক না কেন ওকে এটাকে বলা হয় স্টিকি এটা ইউজ করা হয় হচ্ছে আপনারা যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করেন দেখবেন যে মেনু যে অংশটুকু থাকে তো স্ক্রল করার একটু একটু স্ক্রল করলেই দেখা যায় ওটা স্টিক হয়ে যায় উপরে ঠিক আছে যেন মানুষজন ক্লিক করে আবার অন্য কোনো পেজে যেতে পারে তো এখানে আমরা যেটা করব অবশ্যই আমাদেরকে পজিশন ইউজ করতে হবে আমি এখানে একটি ব্যাকগ্রাউন্ডও দিচ্ছি সে ব্যাকগ্রাউন্ড সে রেড দিচ্ছি ওকে তারপর এখানে আমি পজিশন ইউজ করতেছি পজিশন স্টিকি এবং সেমিকলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি এবং টপ ইউজ করতে হবে টপ থেকে এটা জিরোতে থাকবে এবং আমরা যদি এখন একটু স্ক্রল করি আমি আবার ওইখানে স্ক্রল করতেছি যে স্ক্রল ডাউন করতেছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা কিন্তু স্টিকি হয়ে গেছে একদম পারফেক্টলি স্টিক হয়ে গেছে এর ভিতর নিচে যে কন্টেন্টগুলো ছিলে স্ক্রল করার সাথে সাথে ওগুলো চলে যাচ্ছে ওকে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে পজিশান স্টিকি কীভাবে ইউজ করতে হয় ওকে তারপর পজিশানের আরেকটি ভ্যালু আমরা এখন দেখবো সেটা হচ্ছে আমি এই প্যারিংটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি এখন আমার এই প্যারিংটি দরকার নেই আচ্ছা আর লরেমেরও এত টেক্স টপ দরকার নেই আমার অল্প একটু টেক্স নিচ্ছি আমি সেম এই চারটা ওয়ার্ড থাকবে এখন এই লরেম ইপস অফ ডলার সিট এম এড যে লেখাগুলো রয়েছে আমি চাচ্ছি এটা অলওয়েজ এখানে ফিক্সড অবস্থায় থাকবে এই জায়গায় একদম নিচে এই জায়গায় ফিক্সড অবস্থায় থাকবে ঠিক আছে তো এটা করার জন্য যেটা করতে পারি আমরা এখানে পজিশান ফিক্সড ইউজ করতে পারি ভ্যালো ওকে পজিশান এই যে পিটাকে ধরে আমি পজিশান ফিক্সড করে দিলাম এবং এটা থাকবে হচ্ছে বটম থেকে জিরো আর হচ্ছে রাইট থেকে জিরো এবং সেমিকলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছে এখানে একটা স্পেসিফিক উইথ দেব উইথ না দিলে আসলে এটা ঠিকঠাক মতো কাজ করবে না সে থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল উইথটা কমিয়ে দিচ্ছি এবং পাউডার দিচ্ছি সে টু পিক্সেল সলিড রেড কালারের এবং সেমিকলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি পিটে গিয়ে পজিশান ফিক্স ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে না আমি এখানে পিটে গের পরিবর্তে অন্য একটি ট্যাগ ইউজ করি সে মনে করেন যে ডিপ ট্যাগ ইউজ করতেছি ডিপ ট্যাগ ইউজ করতেছি আর হচ্ছে এখানে আমি ডিপ ট্যাগকে ধরে আলাদা একটা ক্লাস দিয়ে দিই ক্লাস দিলে আরও সুবিধা হবে আমাদের ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশান সে মনে করেন যে লরেম নামে আমি একটি ক্লাস ইউজ করতেছি দেন ওই লরেম ক্লাসটিকে ধরে আমি পজিশান ফিক্সড করতেছি এখানে আমি একটা ভুল করেছি আপনারা হয়তো বা খেয়াল করেছেন যে পজিশান কলন কলন আমি ডাবল দিয়েছি ওকে এখানে আমি এটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি যদি দেখতে পাচ্ছেন একদম নিচে চলে গিয়েছে এখানে পিতেও এটা কাজ করবে সে আমি এখানে ডিপ ট্যাগের পরিবর্তে পিটে ইউজ করতেছি এবং এখানে লরেমের পরিবর্তে আমি জাস্ট ক্লাস তো ঠিকই আছে ক্লাসকে ধরে এখানেও কাজ করবে এমন না যে পিটেকে কাজ করবে না কাজ করবে ঠিক আছে যে পারফেক্টলি কাজ করতেছে কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে ডিপটেকেও কাজ করবে পিটেকেও কাজ করবে বাট আমি এখানে ভুল করেছিলাম এই জন্য এটা কাজ করতেছিল না আমি নিজেই কনফিউশনে পড়ে গিয়েছিলাম যে কেন কাজ করতেছে না যাই হোক তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে পজিশানের চারটি ভ্যালু কীভাবে ইউজ করতে হয় তো এখানে আমরা যেটা ইউজ করেছি পজিশান অ্যাপসলুট পজিশান রিলেটিভ পজিশান স্টিকি এবং পজিশান ফিক্সড আশা করি আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন তো নেক্সট টুটালে আবারও কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ